poquito antes porque la semana pasada, let me just make sure that my audio is working. La semana pasada tuvimos problemitas con el audio, así que mic check primero que nada. Pónganme en los comentarios si me escuchan bien, si no, para empezar a moverle aquí, a ver qué, las, si le picamos las costillas al, al keyboard o a ver qué. Pónganme en los comentarios si me escuchan, ¿ok? Um, hoy vamos a estar haciendo eh, la semana 4 del bootcamp, ¿ok? Ya se está poniendo buena la cosa. Espero que ya hayan empezado sus traducciones, las personas que están um, working on their own translations. Y si van a agarrar mejor el servicio, espero que ya lo hayan mandado porque eso requiere tiempo, ¿ok? Um, anything that gets well done requires time, so make sure you submit in time si es que van a agarrar el servicio. Y si no, empiecen a trabajarlo, si no, si no ya empezaron. Y más que nada, las personas que están ahorita trabajando en, en conseguir esos documentos y todavía no uh, han conseguido todos, You really need to push. You really need to push this week porque you're falling behind. Recuerden que primero estuvimos la semana de los documentos. Esa fue la week two. Luego week three estuvimos hablando acerca de traducciones. Y hoy toca week four. Vamos a estar hablando acerca del sworn affidavit, the cover letter. I'm going to be sharing like best practices y little tips that you can do when working on the, trans, uh, on the sworn affidavit. Y después de, de, de que les dé una pequeña little spiel about sworn affidavits, este, voy a estar contestando las preguntas que tuvieron en el attendance durante la semana pasada. Entonces, tenemos una big agenda, así que um, we can go ahead and start right away. Pero antes que nada, bienvenidos a la semana 4. You guys are halfway there. Y como les dije el primer día, ¿verdad? El primer día del bootcamp les dije, ustedes mismos deciden si ustedes van a llegar a la meta o no este día. O sea, el primer día, el primer día que uno se decide a que, ok, me voy a poner las pilas, I'm going to try to keep up, ese es el día que nosotros estamos bien aferrados a que vamos a terminar o no. Entonces, hopefully you're one of those and hopefully you're here. Y si no, yo sé que van a estar algunos rewatching the live porque pues muchos tenemos trabajo y otros y otras, este, ¿cómo se dice? Otras um, duties that we have to do during our week, you know. Se, se, se sabe eso. So, les voy a mandar el link, no se preocupen por eso. Pero, congratulations, you've made it halfway. Recuerden que después de este tenemos otros dos check-ins y de ahí vamos a tener el Zoom One que va a ser en vivo, donde vamos a estarnos conociendo y hablando un poquito más eh, privately. Esto va a estar bien restricted y este, voy a hacerles firmar un, un documento nada más para que eh, respetemos las boundaries de todos y nos podamos ver en persona, las personas que se sientan cómodos, abrir su, su audio y uh, poder hacer sus preguntas uh, libremente. Y sí, por eso va a estar muy, muy limitado ese Zoom. Y las personas que no han estado keeping up with, um, with the attendance, por favor, keep up with the attendance porque de ahí depende que okay, you can make us and you can join us um, that like that those last zooms. Okay, van a haber dos oportunidades de zoom um, calls. Okay. Ay, hablando de la attendance, chicos. Okay, la semana pasada no sé qué pasó. Ustedes vieron que y, y I opened the, the attendance. Like, le quité el little, um, ¿cómo se llama? Es como un lock que se pone, ¿verdad? Era una protected sheet. La like, hice unprotected during life. You guys saw me do it. Uh, pero for some reason it locked again. And so what, what I'm going to do is I'm just going to count everybody present during the last week. Okay, so tienen ese freebie. Y esta semana sí, ya me voy a poner más pilas y checar que si este um, open. I don't know what happened. I don't know if someone like accidentally locked it or qué chinga pasó, pero pues eso fue lo que hubo. Yo sé que muchos no pudieron hacerse login during the last week. Don't worry. I'm going to be counting every single person um, in attendance, okay? Porque sé que fue como que like te technical issues. Sí, el candado estaba puesto. No sé por qué, no sé por qué, pero ya saben, hombre, pues cuando no pasa una cosa, pasa otra conmigo. Um, así que espero que estén teniendo un bonito día. Feliz Monday. Ayer a mí, um, aquí hubo un, como unos thunderstorms y ahí, no, hombre, hasta la peluca se me andó moviendo. Así que gracias a Dios aquí seguimos. Pero sí me quedé sin luz toda, toda la noche casi. Así que I was glad that I changed it to today porque si no hubiera estado como quiera suspended because I didn't have any electricity. So thank you for being here. We're going to go ahead and start with the first um, plática de, de Swan Afe David. We're going to, like, nos vamos a ir de corredito. Um, oh, no, 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 perdón. Antes de eso quiero hablar acerca de los assignments. So esta semana toca el, um, hablar de Swan Afe David, so the checking. 
Work on your son of a David, finish your son of a David y el cover letter. Pero les voy a decir por qué. Porque el cover letter está bien fácil. So you're not going to be struggling with that much. I'm going to show you all the things that you need to keep up um, or edit on your cover letter right now. We're going to just be talking about it towards the end. Uh, but the main juice, lo más juicy de este, de este check-in va a ser lo del son of a David. Okay? So let's go ahead and get right into it. Ya les mandé los assignments al, al chat, así que ya lo deben de tener. Y ahorita también les voy a estar mandando un, un link directo para un video de YouTube de, que se trata solamente de Sorna Fedeva. So you should be receiving this right now. I want every single person to go ahead and watch this porque son los cinco minutos y tiene muy buena información, ¿ok? So if you don't get it by today o si um, estás struggling with your Sorna Fedeva, go ahead and take a look at this, ¿ok? Es una extra tool. So, básicamente, ¿qué es un Sorna Fedeva? And questions about Sorna Fedeva, ¿verdad? Eh, la primera cuestión es de que tiene que estar notariado mi, mi Sorna Fedeva. Eso me, me lo preguntan un chingo. Y recuerden que esto no es legal advice. Eh, esto es solamente lo que yo pienso que es common sense, lo que pienso que ha trabajado para muchas personas y son las recomendaciones que yo puedo dar. Solamente estoy hablando from my personal experience and the experience of everybody on the, on the Spanglish Dreamers group que comparten y que, y que me mandan las, las notas que ellos tienen, los little things to keep up with. Um, y when it comes to this letter that we have to submit, hay una sección, eh, y la semana que viene vamos a estar hablando acerca de las formas, you're going to see where exactly the form asks for a letter. Okay? No te dice que una suena fedeva, te dice que una letter. Y esa letter la va a estar revisando el officer. The officer who's reviewing your case, he's going to be re reviewing that letter, and they want you to explain your need for travel. Okay? La razón por la que decimos que es una affidavit es porque sería buena idea que estuviera notariado, especialmente si tú piensas que, que tu caso es, es, es difícil de entender o que tu evidencia no está como que muy, muy solid, ¿verdad? Y quieres ponerle un extra, pues you want to notarize it, ¿ok? It doesn't have to be notarized. No es un requisito que sea notariada esa carta. Puede ser solamente una declaración, which is called a declaration statement. Pero la razón que, que se notaría es, ¿verdad? Para que tengas ahí como diciendo, this information that I'm sharing is correct. It's true. Y este, tú en tu zona affidavit decides si tú lo quieres hacer un declaration statement, o sea, cuando no lleve una, una engraving del, del notario, sería una declaration statement. Le cambias nada más el título, ¿verdad? Si tú quieres que esté notariado, le vas a poner de título suena affidavit, porque es lo que es. Cuando algo está suena, que está jurado, se llama suena affidavit. Ok, entonces, ¿qué lleva esta cartita? ¿Verdad? Puede llevar lo que tú quieras que lleve, pero obviamente lo más indicado es ayudar a que tu officer entienda qué onda con tu aplicación. Ok, entonces, whether your reason is educational, professional, humanitarian, tú tienes que ponerte en tu cabeza ¿Cómo mejor explicarlo de la manera más corta, de la manera más clara, para que ese oficial sepa la razón que tú estás um, aplicando para Pass Pro? O sea, ¿cuál es tu razón for travel, your need for travel? Que él sepa por qué tú calificas para Pass Pro y que él sepa qué evidencia estás mandando con tu aplicación. O sea, como que lay, lay it out for them beautifully, right? As much as possible. Y también otra cosa que puedes estar mencionando en tu, en tu carta es cosas que you are not able to explain very well with the documents, right? So, por ejemplo, cositas that you're not able to explain very well with, um, with your documents. Si tú estás planeando ir al mismo tiempo que tu esposo, que también tiene DACA, o tu hermana, que también tiene DACA, obviamente eso no lo demuestras en tu aplicación porque cada quien manda su aplicación separada, ¿verdad? Pero si tú quieres expresarle al oficial que quieres esas fechas porque tu hermana también las está pidiendo porque quieren ir juntas due to safety concerns, due to, um, I don't know, because it's to visit the same family relative who needs support from both of you, or is it to grieve a, a loved one que, que passed away and you want to be there for each other. O sea, whatever the reason is that you're trying to go that time, you want to go ahead and explain it porque no hay otra oportunidad de, de explicarlo más que en esta. Otra cosa to keep in mind es de que te puede tocar cualquier tipo de oficial. No te estoy diciendo que te va a tocar un oficial chafa o un oficial bueno. Todos son diferentes porque son humanos los que revisan nuestro, nuestro paperwork. So you have to keep in mind that they may 
or may not read your letter, right? You can get an officer that's gonna fully read your letter or you can get an officer that is gonna like just glance at it and try to like figure it out like within like 40 seconds what, what it's saying and go next next on your on your application. So it can be either or, but you have to prepare your affidavit como si es alguien que lo va a leer completamente porque si te toca alguien que lo lee todo, este, quieres poder, you know, make sense. <laughs> so, um, examples. I'm not gonna go over like, like um, an example for each reason porque everybody has a different reason, right? The, the main important thing that I want you to know is that there is a template. So as you saw on the, um, let me share my screen. Share. Okay. Um, so, ya quedamos, ¿verdad? Que declaration statement es, si no lo vas a notariar, solamente es una declaración. Si lo quieres notariar para darle extra, you know, like, um, ponerle más crema a tus tacos, pues lo puedes notariar. Yo pienso que es una buena idea. No es caro. Es bien barato notariar. No, no se dejen engañar. No debe ser tan caro. Este, y um, le llamas entonces una fe de... Algo bien importante que no mencioné en el principio es que si vas a hacer un info pass, emergency info pass, ha habido personas que sí les piden que esté notariado, ¿ok? Entonces, um, si vas a hacer un info pass, es mucho más recomendable que sí lo notarias porque te pueden like, decir, like, okay, can you go notarize it and come back? So it just makes you lose, like, waste your whole day there porque te hacen hacer eso. So ha habido personas que yo sé que han hecho um, infopass, que les piden la notariada para su affidavit. No todos, depende del oficial. La verdad, la mayoría no, se lo dan, no es un requisito, pero si puedes hacerlo, es buena idea. También tus, tus traducciones, es buena idea que las notarías si es que vas a hacer un, un emergency um, infopass. Y no tienes que notariar cada una de las traducciones, solamente tu declaration statement. Puedes hacer un statement para todas tus traducciones and just state that all the translations you're submitting are correct. Y pues la notaría es que está correcto. ¿vale? Ok, ¿dónde vas a encontrar el template de la zona Felipe? En la guía, siempre regresa a la guía, ok. Um, este es el botoncito que le vas a hacer clic y te va a llevar automáticamente a un Word document eh, de Google. So, what you're going to do is you're going to grab everything like this and you're going to copy and paste onto your document, ok. No me vas a pedir autorización que, me dejes edita que te deje yo editarlo. ¿Cómo se te ocurre que te voy a dejar editar este? Pues imagínate, todo el mundo viera tu información. So no, no need to, to ask for permission to edit. You're going to copy and paste onto your document. Otra cosa, esto no es un, un skeleton para que lo copies igualito. Es nada más un ejemplo que te puede ayudar to think about the things that you should be putting in your, in your sworn affidavit or your declaration statement, whatever you, you're planning to do. Aquí es donde les digo, mira, aquí es el título. Tú le puedes cambiar a declaration statement si no lo, si no lo planeas um, notaria. Y de la manera que lo empiezo, este, es así, ¿verdad? Eh, introduciéndote quién eres tú, cuál es tu A number para que puedan, you know, like know that that's your application, dónde naciste, dónde vives currently, cuántos años has estado viviendo en los Estados Unidos, qué es lo que estás pidiendo, humanitarian advance parole, education advance parole, Emergency advance parole, whatever it is, right? And explain in very brief words why. To visit the grave of my grandfather who passed away. To um, go for my dental procedures in the state of, I don't know, Puebla, Mexico. Or whatever. You know, whatever, whatever you can put as like a brief explanation of why you are requesting advance parole. And then estos son otros, um, ¿cómo, le puedes, ¿cómo le podemos llamar? Son párrafos que te digo más o menos what you should be thinking. Pero this is just me thinking like, okay, in general terms, ¿qué debe de la plebe estar pensando cada vez que hacen su carta? Entonces, 
Chicos, si, si quieren, disculpen aquí los que están aquí en el TikTok, estoy en el YouTube si es que quieren venir a ver acá, ¿ok? Los invito a que me sigan en el YouTube. I'm sorry, I forgot to let you know. Um, pero, bueno, ya saben. Este, también los del bootcamp, si todavía no me ponen ahí un, un follow, no sé qué están esperando, ¿ok? Este, pónganle su follow aquí a la, a la chica. Uh, throw me a bone. <ríe> ok, y luego, bueno, so la, la first, el first paragraph es, Explicar qué documentos estás, like right off the bat, qué documentos estás presentando con tu aplicación. Por ejemplo, um, si tienes cositas de tus documentos que you want to express to the, to the officer that you consider important. Como muchos mencionan, por ejemplo, oh, my um, birth certificate de mi mamá tiene el last name misspelled. Okay, you can put here like, oh, I'm submitting these documents for my mom, Maria Garcia. And one thing to keep in mind is that her birth certificate has Garcia Perez and all of her other documents say only Maria Garcia, you know, things like that. Whatever you want to flag for them, you can put it right off the bat so that they know and you disclose it and, you know, it's okay. Um, the segunda parte, y aquí les voy es, escribiendo, what reasons and documents are you presenting on your application that qualifies you for advanced parole? Discuss your supporting evidence, explain that you have DACA, okay, that you have made the arrangements to, to go within these dates, los días que estás pidiendo. Explícale, tócales el violín. Este, en este, en el mero, en el sandwich, tócales el violín. Al día de hoy, ellos son um, humanos, entonces quieres explicarles qué significa para ti este, este viaje. And the reason I mentioned this, is because there's a lot of people that, for example, are going to go visit a tia, a tío, a prima or a primo. And perhaps their evidence seems like they're not close familial relationship. And by seeing the, the, the birth certificates, the officer wouldn't know that, they're, that they feel like that primo is como su hermana porque they grew up together. Son primos hermanos and they consider each other, you know, like super close or because they're, a, you know, like a hijo, you know, like a hijo solo, so tu prima, you grew up attached, like whatever, like pour your, your heart out there on that section, explain por qué esto es importante para ti. O mi, voy a ir a visitar mi tía que está enferma, ella, she raised me, she's like a second mother to me, explain your reason, o sea, explica tú, solamente tú sabes tu razón, ¿verdad? Yo, yo no sé tu razón, yo, I'm, I'm just out here thinking out loud with you. Nada más para que ustedes en su cerebro vayan carburando como cómo van a explicar por qué esta, esto es importante. So, por ejemplo, si es una razón profesional, you want to explain what this means to you, right? You've been working for this company so long and this is your one chance to go and close this deal for them and that's, that's going to mean that you're going to, you know, get a, get a raise, get promoted, whatever it is, ¿verdad? Ponle, tócale ese violín. Ponle sazón, batería, reggaetón. Este, ¿Qué significa para ti physically, emotionally, mentally? Um, lo mismo va para educación. O sea, explica por qué para ti es importante. Eso si, por ejemplo, yo fuera para study abroad. You know, I'm about to finish my degree. All of my friends are going. And we've been talking about this trip for so long. Um, this is all I need to complete my, no sé, 45 credits for whatever class. I don't know. I'm just thinking out loud here. But whatever it means to you, that's what you need to do. That's what you need to put, okay? Y así es como les explico más o menos lo que van a ir poniendo. Las, la following, les pongo, what are important details of your trip that the officer might need to know? Um, so cualquier detalle, okay? Aquí es donde puse que si you're going to with a sibling together and you wanna, you're hoping to get the same dates, you can add it there and the reason why. Um, Safety is always a good one to mention if, if you want to go together with someone. Um, explain. Explain que si no te lo aprueban, tú no vas a salir, ¿ok? Para que no piensen que te vas a ir o que tú vas a step up. No. State it that if you don't get the proper uh, authorization and an approved advanced parole, you will not be going. And that's okay. Okay. You're going to sign it. You're going to remove all the red letters. You're going to edit accordingly. And you're going to um, print it out, okay? If it's sworn, 
You're going to get a notarized. If it's a declaration statement, you're just going to sign it. Okay. En el video que les mandé, en este video, es cinco minutos. Está editado bien corto. Quiero que lo mires porque te enseño cómo más o menos um, usar ChatGPT, que es como Artificial Intelligence, para poder uh, write your sworn affidavit. Pónganme en los comentarios si quieren explorar un poquito esa website real quick with me o si no, no piensan que es necesario para ustedes. Pónganme en los comentarios porque es algo que también pueden verlo aquí. No es necesario que yo lo demuestre, pero si alguien aquí no está acostumbrado a usar tecnología y quieren verme como que like navigate it, I can definitely do it. But this is an edited video to five minutes and it literally, like I'm doing a sort of a little bit as I'm, as I'm um, recording this video. So it's a good sample to use, okay? Pónganme en los comentarios y... Um, Let's see. Okay. Okay. Si tienen un info pass, recuerden que pues eh, este um, este bootcamp no les va a ayudar porque vamos semana por semana. Pero si tú tienes una pregunta, Carón, um, mándame un mensaje y voy a tratar de re revisar tu pregunta para, para try to like orientarte, ¿ok? Um, ya miraron el video, muy buen video. Awesome. Yes, it's a really good video, guys, especialmente para esas personas que no son the best writers, you know, like, que no se consideran como que les gusta escribir, um, que se les dificulta mucho empezar. Este... En ese video está bien cortito, ya se los puse en el chat para que tengan el enlace directo y no estén batallando. Pero mírenlo, for, like, it's going to help you a lot to put into perspective how you should be writing your sworn affidavit, ¿ok? Um, questions, questions about sworn affidavit. O la carta que le llaman, uh, the letter that, that they request. Preguntitas, pónganlas, si no, me muevo para la cover letter. I have no chill, guys. Antes de, de venirme al, al check-in, me traje unos chetos. And I'm like, I'm just thinking right now, like, ay, ya quiero terminar para agarrarme mis chetitos. <laughs> I have no chill. Soy bien golosinera. Sí, esta semana también les voy a estar compartiendo el día que voy a hacer los... Y, y los que me mandan antes, guys, ni los reviso, chicos, porque yo no tengo tiempo de estar revisando siempre. Yo respeto este, el día que digo y desde la mañana hasta la... Todas las 24 horas estoy respondiendo los so, um, Va a ser el... Sí, va a ser el viernes, chicos, porque el, el miércoles y jueves está bien ocupada. So, el viernes voy a estar mandándoles un uh, mensajito en la mañana, tempranito, para avisarles que, hey, déjense caer con las preguntitas, voy a estar respondiéndolas por 24 horas. So, don't worry about that. If you have a question that is like, that needs some explaining to do, Text me, okay? Thank you so much, Leticia. Thank you, thank you. Si tengo más de una razón, ¿eso lo incluyo en el sorno of David? Sí, claro. Si tú tienes más de una razón, si tú estás pidiendo múltiples entradas, explica por qué tienes, quieres estar pidiendo múltiples entradas, explica tus razones, explica las cositas que no van a saber los oficiales, al menos que tú les digas, ¿ok? Uh, that's obviously on top of your personal information, the documents that you're su submitting. Aparte de eso, pon esos detallitos que el oficial jamás se, se va a imaginar si tú no se lo dices, ¿verdad? Right? Si, no, si no hablas, Dios no te escuche. <ríe> ya comete los paquetes dando, no, ni me digas porque voy a estar aquí chateando. <ríe> Nada más estoy queriendo. Um, so, yes, uh, ¿alguna pregunta tal vez sobre FDB? O se corre y se va con la cover letter. Pónganme, pónganme porque ya saben cómo... Como más que la iguana, también tenemos unas preguntitas para el, um, para la attendance. Y recuerden, chicos, si les contesto su pregunta por WhatsApp Messenger, uh, Messenger, Message, ya estoy haciendo un chile with you, por Message, remuevan la de su attendance, porque si no estoy como que, like, you know, like just, uh, um, 
repitiendo algo que tú ya sabes y no lo necesitas porque ya te lo contesté. Um, y todos los, todos los messages que me han entrado, todos los respondí. Así que everybody should be have a response, ¿ok? Ahora sí, vamos a compartir. Les voy a... Bueno, y bueno, nadie dijo que sí querían, pero I can do it super quick. Yo sé que a lo mejor hay personas que no están tan familiares con, con la technology. So déjenme nomás les voy a... Les voy a enseñar cómo funciona lo de ChatGPT. Pero en el video también está. Nada más quiero que, si tienen una pregunta, que me digan ahorita. Porque es una super joy y está bien, está bien fácil de utilizarla y es gratis. So, so it's pretty cool. Let me just open it real quick. Hold on. Okay. Díganme si tienen una pregunta, pero básicamente aquí en este box es donde tú le vas a estar preguntando al oficial como es un robot, ¿verdad? Es una eh, inteligencia artificial. So, tú le vas a pedir cosas que te ayuden a hacer la, a formar tu, tu declaration statement o tu sworn affidavit, pero eh, no es perfecto. No es perfecto porque es algo, ¿verdad? Es algo artificial que tienes tú que modificar. Y es lo que quiero que quede bien claro, que tú, de, de, depende de cómo tú le haces la pregunta, es cómo te va a contestar. So you have to be careful how you word it. It's not perfect. And you have to edit it after you get it, ¿ok? Esto nomás te va a ayudar un poquito, pero no te va a hacer todo el jale, ¿ok? Entonces, aquí le pusieras una pregunta, por ejemplo, um, Yo, yo toda, um, ¿cómo se dice? Can you please write a son after affidavit for a USCIS officer I am applying for advanced parole. Además, les quiero dar un, esto va a ser bien en general porque no le voy a poner tanto detalle porque lo, lo pueden ver en el video, ¿ok? So, eso le va a generar, les va a generar como una fe de verdad, your phone and my sword, my swear, no sé qué. Tú agarras lo que quieras de aquí y lo editas a tu manera, ¿ok? No va a estar 100%, esto es bien en general porque no le puse mucho detalle. Si tú le pones detalles, te lo va modificando y modificando y lo pueden ver en el video, los ejemplos, pero... Quiero que quede muy claro que de aquí todavía la vas a tener que editar. Esto no es lo que tú debes estar submitting, ¿ok? No debes hacer copy and paste todo y ya submit it. No. You gotta edit. Porque va a haber cosas que obviamente, por ejemplo, aquí le tienes que poner tu nationality. Um, pero está muy padre. O sea, te dice, I am whatever citizen and I'm currently in the process of applying for advanced parole with the United States of America. So, si tú le hubieras puesto, estoy practicando uh, applying for advanced parole with DACA, te hubiera puesto ahí que with DACA. So, As detailed as you want to be, uh, as you can be, is best, but without confusing it. It's like a, it's like a weird balance, okay? You have to be specific without giving too much information that it, like, freaks out the, the robot y te da como que muchas cosas que nada que ver. So you just have to be careful, but it's, it's a really neat tool, and it's free. You can use it. Esta es la website y ahí en el, y en el video que les compartí, en, que les acabo de enviar en el, en el um, WhatsApp group, ahí en el description de ese video viene la link directa para que lo utilicen y es gratuito, ¿ok? So, es nada más un like, quick recap that I wanted to do just so that you guys have it on the back of your mind. Um, no, don't freak out. Like, if you're writing and you're like, you can't, you know, you can't start, use that tool. Use that tool and then come back and you're like, okay, like, ya con eso ya puesto, ya lo puedo hacer. So, eh, ese, ese robot te lo prepara en secciones y pienso que está muy padre hacerlo así porque se entiende bien, muy bien. Okay? So, I'm going to go ahead and move over to the cover letter. El próximo topic de aquí va a ser la cover letter porque es algo muy rápido que puedes hacer ya esta semana, ya que la, la que viene vamos a estar, vamos a estar este talking about the forms that you're going to be needing. So it's a good way to start right now working on that, on that cover letter. Let me go ahead and 
share my screen. Vas a regresar otra vez a la guía. Recuerden que la guía, eh, ahora ya la tengo puesta de que you have to subscribe and you receive it to your email. This is a good way so that, it, one, it acts quicker, like it's faster, but also it's so that I have um, access to the community. Si algún día quitan el TikTok, no va a haber problema porque nosotros vamos a tener nuestra comunidad, nos vamos a poder reunir en otros lados, ¿ok? Entonces, um, make sure that you subscribe so that you can get the guide. And that's how it is now, ¿ok? Lo acabo de cambiar así porque, uh, la verdad, sí me espaté y eso que quería quitar que TikTok. Dije, bueno, chingado, empezar desde cero en otra plataforma como que no me gustaría. Entonces dije, bueno, ahora ya lo voy a poner uh, mandatorio que tengas que subscribe to receive the free guides. Okay? And I think it's fair. It's fair. Um, en la misma guía, you're going to go to the templates. Y el que dice cover letter template, you're going to click on that one. OK. Once you open it, lo mismo vas a hacer, vas a hacer copy, and then you're going to paste onto your own document. No me pidas permiso to edit, porque pues no te puedo dar permiso to edit, guys. Les van a ver todos. Recibo como unos 50 cada semana de que, like, so-and-so wants permission to edit, requesting permission to edit. No puedo darles permission to edit, porque este file es público y lo miran todos, okay? So just copy and paste. Uh, I'm including Dia de los Muertos attaching articles. Would it be better to include one or multiple? I think one is enough, but just like have it been for like a good credible site, okay? Um, okay, so, la cover letter. Vamos a explicar like la importancia de la cover letter. Um, si todavía no están en el, en el YouTube, uh, hoy estamos en el YouTube, go ahead and check us out over there uh, para que miren el screen, okay, chicos? So, ¿qué es la importancia del cover letter? No es un requisito, chicos. Yo sé que hay personas que dicen como, aquí no dice que necesitamos una cover letter. No es un requisito. Pero en todas las aplicaciones de USIS, es buena idea submit a cover letter if you're not doing it online. If you're doing it online, it literally takes you through the process and they already have a system. But if you're sending it by email, you're just sending documents and if they're not in a good order, It's kind of hard for the officer to like know what what they need to be um, looking out for, right? Like what what you're trying to do, what you're trying to submit. Okay. He said, Mary Beth, I paid for the twenty dollars for the workshop, and I didn't care how to access it again on your email. Everybody receives it on their email. You can watch it as many times as you need to, and the email should be from Cash Drop. I actually also have a video that I can send to the group. I'll send you guys a group, um, a video demonstrating how to access the link. I know that people sometimes don't check their emails. So um, I'll send it over in the, in the grupito. But no, you do not need to act, um, pay for it again. Lo puedes ver las veces que necesites. So back to the cover letter. Este, so if if you send it, como, es como cuando haces tu tarea, ¿verdad? Si, si mandas tu tarea bien bonita, bien organizada, la maestra no tiene, no, no está batallando en figurar if you got the 100 or not, right? Like, they just know that you did because you completed everything, everything looks right, and boom, 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 you make it easy for them to be able to know that you qualified for advanced parole, if that makes sense, right? So it's not a requirement, but it's just a good, um, it's a good practice. Uh, one, so that you know that you sent everything that you needed to send. And two, so that the officer can have kind of like um, a roadmap, right, to your application. Um, and that's like the cover letter goes on top of everything. And we're going to be talking, uh, not next week, but the following week, about how to place your documents in order y todo esto. Vamos a estar coming back to the cover letter. Ahorita lo que yo quiero que hagas durante esta semana en el assignment es editar tu cover letter and just you can print it out and have it ready for when we... Um, later needed, you already have it done, okay? Yes, this should be a quick one. So what it is, um, this one you're going to be editing the red letters, of course. You're going to be putting like, hi, my name is blank, blank, blank. I'm a DACA recipient. I'm applying for humanitarian reasons or education or profession or whatever. Advanced parole to travel outside of the United States to blank, to travel to visit my sick mother or whatever, okay? In la segunda parte, 
tú lo editas a como tú quieras. Esto nada más es un ejemplo, chicos. Esto no es para que lo hagan exactamente igual. Es do, do with this as you want, okay? Edit as much as you need. And what happens here is that you're going to be putting everything in order. So all the forms that you're going to be using are this, right? The I-131, the electronic notification. And I suggest that you submit a money order or, or a cashier's check, pero no esta forma. Este se los puse ahí porque yo sé que hay gente que quiere pagar con su credit card. That's fine if you want to do that. To me, it's better if you just like blank and then just leave the money order, you know? Pero bueno, it's up to you. That's number three. And then the last one, the last document that you're going to be submitting is the sort of a David, ¿verdad? El, tu, tu purpose of travel or declaration statement. So, por ejemplo, si tú estás decidiendo que no vas a hacerlo notariado, aquí le vas a cambiar y le vas a poner de... Declaration statement. Vale, vale. So, um, just delete. Okay. Ahora, en estos, esos son los, um, recuerden que tenemos los main documents and then the supporting evidence. You can name this however you want. I think I was doing a sample and I changed it. Pero identification documents would be your passport photos, your age, your employment authorization, your driver's license, social security, todos esos son documentos que te identifican a ti. And a copy of your current passport, si ya lo tienes, si no lo tienes todavía, pues lo quitas de aquí. Que, ay, está en inglés, es que yo no tengo todavía mi, mi passport, follow, mi passport, um, y I'm going to have it before it, they process my application, but what do I do now? You do this, right? You remove it. You don't have it, that's fine. It's not mandatory that you send it with this, um, but you will need it to be able to like step out of, outside and come back and have your your passport with you when you travel by plane, okay, outside the country. Um, the other one, ¿qué tal si tú no tienes tu approval notice of your land data? That's fine, remove it. Most of us have it, and if you have it, it's better. It does have a barcode that helps them um, just realize that you've got to prove it, todo está en regla. Pero si no lo tienes, está bien, remove it. Supporting documents. Eso depende de tu, um, de tu, uh, it's frozen. No, ahora sí, no, ya dirá. Ahora me puse yo mi laptop aquí, mira, para estar viendo if it continues. And it hasn't, it hasn't given me an order that it's frozen yet. <laughs> um, so I think it might be you. Because today my internet is behaving good. Gracias a Dios. No lo sabe, pero... Let me know if anybody else is having those difficulties now. Okay, so coming back to the Serna Fedebit, supporting documents. Esos son los documentos que te ayudan a demostrarle la evidencia al oficial que estás submitting to demonstrate that you qualify, right? So, puedes empezar si nada más vas a hacer un translation certification statement, que lo puedes ver también aquí en la guía. Oh, ya te vi que no, mi, my screen, I'm not sharing my screen, right? Oh, dang it. Okay. I was, it's because I have two here, two sites. Okay. So here is where you find the translation certification statement. It's como un sample. So let me go ahead and remove this. Does that? Ahí está. Sorry, chicos, no le había click the right one. I was sharing the wrong, the wrong screen. But let me just start over again. El cover letter es este. You're going to copy and you're going to paste todo eh, to your document and you're going to edit accordingly. Esta es la primera parte donde, ¿verdad? Anuncias quién eres y para qué razones quieres viajar fuera. Esto es sobre las formas que vamos a estar usando, but you're going to be editing accordingly. Por ejemplo, si no vas a tener un sworn affidavit, it's going to be a declaration statement, and you're going to have to put here the declaration statement, you know? Edit it a como lo necesites. Esta es la forma de la transacción de credit cards. Yo te recomiendo mil veces que mejor lo hagas con un money order, y ya les he explicado muchas veces por qué, pero si tú quieres hacer una, 
con la forma 1450 para que te lo hagan de la tarjeta, that's fine. It's here, you can put it. Pero si no, you would remove this and just put money order, okay? So edit this cover letter as you wish. Um, los identifica identification documents vienen siendo esos documentos que te identifican a ti, tus passport photos que si son necesarias, okay? Tus um, employment authorization card, your driver's license, social security, a copy of your current passport, la primera página donde tiene tu foto. Si no tienes tu passport, lo quitas de aquí, lo remueves, right? Um, igual, la copy of the approval notice, the I-797, si no la tienes, boom, la remueves. Pero las personas que sí la tienen, agregan una copia. It's a good, it's a good uh, practice, okay? Supporting the documents. Dependiendo cuál es tu razón, esos son los documentos que vas a poner de, de evidencia, ¿verdad? Para ayudarte a demostrarle al oficial que, demostrarle al oficial que tú, este, que tú calificas para Advance Pro por, debido a los documentos que estás metiendo. Entonces, no importa qué documentos tengas, la mayoría de nosotros vamos a tener que poner una Translation Certification Statement si es que tenemos cualquier documento que esté en otro lenguaje. So I would start with that just so that they know that you are certifying that they are correct. Okay? Ya les enseñé que también tengo un, un template para eso. Tú lo puedes editar a como tú lo necesitas. Y de ahí puedes poner cada, cada evidencia que tú tengas. Por ejemplo, a copy of your birth certificate uh, with the English translation, a copy of the applicant's mother with um, a certified translation, um, a copy of your mother's evaluation letter, the doctor, and the English translation. Todo lo que tú tengas, ¿verdad? No, no sé qué es la uh, evidencia que tú tienes, porque pues solamente tú sabes, pero es ahí donde va a ir. Igual lo vas a editar y lo vas a explicar. Y um, remueve todas las letras rojas. Aquí les puse otra vez, remove all the red letters before printing, and if possible, send the money order instead of a um, debit card. Form, ok. Yes. Esto es el cover letter. Esto es, está bien easy breezy lemon squeezy. You already know what documents you're going to be submitting. You already know what forms you're going to be submitting. Porque te las estoy diciendo aquí. Lo único que tienes que hacer es editar, poner tu nombre, imprimir. Ok. Eso también te va a ayudar a que lo pongas en orden. Entonces, eh, el cover letter no es necesario, no es un requisito, pero es una buena idea. Okay. Preguntas del cover letter. Preguntas del cover letter. Se corre y se va con el cover letter. <ríe> Híjoles, no, a mí me había dicho que no miraban mi screen. Yo aquí haciéndoles highlight y la chingada. Empecé bien chingón, ¿no? Que es el cover letter. Nice to meet you. Nadie me dijo que estaba hablando sola. Y fíjense que aquí estaban mirando de que no se había hecho frozen. So I was like, no, it's not frozen. It's like, I'm, I'm still seeing here that I'm yapping. <ríe> Thank you, Yadira. Thank you, thank you for flagging that. Nancy, if you submitted your documents for translation with us, you're going to get a copy of the translation statement and you just have to put your name on it. Yeah. Si tú quieres que lo tengamos nosotros y que le ponga esta Suri o Belén su nombre, también lo pueden hacer. Lo único que hay muchas personas prefieren que su sworn affidavit y su um, translation statement esté notariado por la misma persona. Entonces, por eso lo dejamos como que blank, so that you're able to do it. Pero ya, yeah, you're going to get a copy of that, so no worries. No issues para ti, Morena Doll. Yo pensé que pedo, ya me perdí. <ríe> Leticia decía, no, todo muy chido, todo muy chido. Ay, bueno, chingado, no quemando sol. <ríe> Sí, así yo también dije, ay, no he tenido problemas de tecnología hoy. Oh, like, I was about to clap for myself. I know, it's always a struggle with me con, con esta tecnología. Es, muchas, es que son muchos botoncitos. Ustedes vieron que ando aquí como pinche DJ. <laughs> um, como yo estoy viendo el file on my computer, I understood. Perfect, Ana. That's the best way to come to class. Uh, es venirse preparadas y con, like, zoned in, you know, porque podemos estar haciendo muchas cosas, pero si de veras escuchan, chicos, I promise you, you're going to follow along and you're going to finish in time. Cuando terminemos el bootcamp, tú también vas a terminar. 
Pero hay gente que yo sé que se me anda durmiendo. Hay camarones que se andan llevándoselos la corriente porque no están keeping up with the attendance. Ok, so, esta week los voy a marcar a todos present because I messed up on the, <laughs> on the sheet. I protected it. Pero next week, acuérdense, por favor, de log your attendance si nos quieren ir bye bye. <laughs> awesome. Ok, entonces... Vamos a seguirle. ¿Nada de preguntas de la cover letter? ¿Estamos bien? All right. Vamos a verlo. Score. <ríe> yes. Sí, y recuerden, chicos, eh, las personas que hacen submit no, no tienen que worry about that. Y también otra cosa es que traten de submit clear photos, clear images, para que no tengan que ir back and forth asking you guys, like, hey, can you send this document again? Porque se mira bien gacho. So just be um, careful with that. Si tú no puedes ver lo que dicen, ellos tampoco pueden ver lo que dicen. You know, like it's, um, no tienes super, superpowers. <laughs> Dice la Karen, solo tengo que poner la acta de nacimiento de mis abuelitos y la traducción, al igual que la death certificate y la traducción y también la carta médico y su traducción. ¿Mm? Todos los documentos que están en la guía es lo que debes hacer y lo que tú creas que te va a ayudar a demostrar que esa persona está re, um, relacionado contigo y um, que estás yendo a visitarlos y calificas para transporte. So what that means is that however many birth certificates you need to demonstrate the parentesco. Okay? So por ejemplo, if your grandparents are not in your birth certificate, mucha gente tiene esto de que no están los parents en tu propio birth certificate, entonces no puedes tú comprobar que es tu abuelo si nada más pones el birth certificate de tu abuelo. También se necesita de los padres, nada más para demostrar que es, es tu abuelo. You know, like, as many as you need, ¿ok? Pero no te podría decir sin verlos. <ríe> y tampoco quiero verlos porque no necesito que todos me manden los documentos. Just think about it, like, are my documents demonstrating that I'm related to this person closely, my close familiar relationship? And is my evidence, you know, like demonstrating that I'm going for humanitarian reason, educational, professional. Es más o menos como lo debes de ver. Um, los documentos que sí voy a estar viendo todos son de las tres ganadores. ¿Se acuerdan que está Suri, Belén y yo vamos a estar este, helping those three winners, reviewing, like being an extra pair of eyes. Y este, es un incentive para que la gente todos vengan a los check-ins y keep up with their, their attendance. Porque recuerden, el día que ganen es el día que tienen que mandar eh, el, todos los documentos, like a copy, like a scan copy, y este, es también como demostrar que you kept up, right? Nancy, girl, una pedradota. No, hombre, Nancy, trust me, you are not the only person. Like, hay gente que manda, manda los documentos. Y yo hasta algo al pinche disco cuando los miro de que, oh. <risa> like, ¿de dónde piensan que la, la pobre Suri y la Belén tienen un magnifying glass? <risa> Pero bueno, este, cuando no repelan como quiera los hago en media, si dicen, pues ya les digo, ay, chicos, manden otro porque no hicieron esos documentos chafos que mandaste. <risa> Pero no, Nancy, no, la pedradota no, nada más es para ti, es para todos. Um, sorry, tanta pregunta, pero me da muchos nervios y miedo pensar que voy a equivocarme, dice la Karen. Sí, no te preocupes, Karen. No, no te preocupes. Um, Carmen dice, ocuparé la acta de mi mamá para decir que mi abuela es mamá de mi mamá. Ajá, Carmen, es, 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 es a lo que vuelvo. Yo sí no sé si tu abuela viene en tu birth certificate, no te puedo responder esto, pero tú sí sabes porque tú lo estás viendo, ¿verdad? Si tu abuela está en tu birth certificate, chido. Si no, vas a necesitar el de tu mamá y el de tu abuela, ¿ok? Just to like make that cadenita, that, that family line, ¿ok? So, should we do a family trip to explain the family relationship? Maricela. <laughs> la Maricela, yeah, she's going, she's going too far. Ya les va a hacer, les va a draw la abuela, la bisabuela. Mira que tenga. I mean, um, if that helps, explain. Pero no, no es necesario. I think they, they see so many applications that they know what to look for. 
And as long as you have it there, it should be fine. If you think that it's so hard because you really like stretching, like for example, if you're trying to go visit a primo or a prima, and it's hard to demonstrate it, like you might want to just do that, do a family tree and hope for the best. Um, y pues explicar que por qué es close family relationship y por qué lo consideras. Um, okay, so voy a hacer share mi, mi screen otra vez. Tengo que decírmelo en voz alta porque... Ok, perfecto. Entonces, voy a empezar en lo de las preguntitas. Let me see if I can do it bigger, bigger. A lo mejor I need to do this. Bueno, vamos a verlo. So, esta es la week four, ya se las abrí. Siempre les pongo el primer tab, chicos, miren aquí. Miren aquí donde dice week four, va a ser la primera que abran para que no tengan que estar agregando. Por ejemplo, esta persona, ¿quién sabe quién me puso aquí? Sheet 42. Um, there's no need to add sheets. And if you add it, just remove it. Okay. So, vamos en la week four. Vamos en la week four para... Ay, también aquí 43. Vamos a remove. So, vamos a irnos a la semana 3, que fue la semana pasada, donde... Eh, Estuvimos haciendo el check-in, okay? um, Muchas personas estaban poniéndose en los comments. If your name is as a comment, I remove it porque no, no sirve para eso, para hacer copy and paste. So if your name is not here and you put it, it's probably because you posted it as a comment. And so I removed all comments, okay? So just put it again. Um, well, not this week, porque todos voy a contar todos su present esta week por, por lo de mi, <laughs> mi problemita del um, protected cheat. Que se puso este, este little candadito se puso en, I don't know why. Okay, se corre y se va. Let me just. Plus, plus, plus. Yo no sé cómo hacerle para que se mire más grande, chicos. Yo miro con otras personas que tienen YouTube, bien que se les ve bien, bien bonito, bien clarito. Y el mío no, I don't know. I don't know what to do. I'm going to go ahead and just zoom in. A ver si eso ayuda. Let me see if that works. Ya me quiero comer mis chetitos. <laughs> okay. Se corre y se va con la primera. You say, I have some translated, but working on the others and waiting on more documents from Mexico. Awesome. Si se puede, si se puede. You got this. Um, aquí dice, voy a llegar. Voy a llevar a mis papeles donde los traducen, pero todavía estoy esperando otros papeles que necesito. Perfect. Yeah, you're on track. You are on track. I live in NJ, New Jersey, me parece. And I heard that all my documents have to be notarized. If I send my documents to you guys for translation, do I still have to notarize them? If you want them notarized, you can let us know because Suri is a notary and she's an online um, notary person, so she can do it. Um, the only thing is that I think you have heard it because some people, some um, offices require a notarization if you're doing full pass, not necessarily for advanced parole, but if you do info pass. And um, I haven't heard that that it's a requirement for regular advanced parole though. But if you want to notarize it, that's yeah, we sure can. Um, y chicos, si quieren hacer las traducciones uh, por medio del bootcamp, o sea, con que lo revisemos nosotros, este, make sure you submit them like as soon as possible porque vamos en orden, ¿ok? How much is it? How much is too much? <laughs> I love that. How much is too much for a sworn affidavit? I would say keep it at a page maximum. No te vayas a más de una, una page porque they're not going to read that, ¿ok? 
una página y ya, o menos. I have been working on mine for a few weeks. Oh my God. And someone showed it to me and said that I was playing it up too much, being extra with my memories of my relatives. I'm listening. I'm wondering how to decide what information is needed and what is unnecessary. When will it hurt my chances instead of bettering them? I see what you mean. Okay. I think so too. Like, for example, yo les digo, toquen el violín. O sea, make sure that you put emotional appeal to, to demonstrate why this person is important to you, if it requires that, uh, to demonstrate what this trip means to you. Pero no se vayan en un pinche, no se mal viajen. O sea, no se vayan en un pinche viaje que pierdas al reader, ¿verdad? Y esto es, this is true for everything, right? You want to put as much evidence and information as you can to make it known that this is important to you, like for your emotional, for your physical, for your professional career, whatever it is. But you don't want to like take them on a roller coaster. So I would say you can add like one memory, for example, um, my, my, my aunt uh, is like a mother to me. She helped raise me when I was, you know, when my mother came into the U.S. At, a, at the age of five, I still remember her taking me to school every day. I was even short and precise that makes like makes it human and makes it like, OK, like this was like a mother to her. Like ella helped this person, helped her raise her, you know. So algo así yo pienso que es bueno. Pero tampoco te vayas así de que on May 3rd of 19, no sé qué, like don't, things that are not as important, that don't really prove anything, that ju they're just extra, I would remove them. And don't go over a, a page. In my opinion, a page is already, you know, pushing it. Like don't go over that. It's not necessary. Yeah, like I would say like, una página is enough, like un pedazo arriba, un medio, y otro abajo. Tres, y luego ya lo bajo la signature, lo que necesites, ¿ok? Dice, how long should we aim for the sworn affidavit? I've seen some that are a few paragraphs long and others that are pages long. I would not do more than a page. Look, nope. for evidence, do I need to include a document for my employer that says anything about them being aware of my future departure? Um, no, unless you're going for professional reasons, it's really not necessary. But you can mention on your son affidavit that you have made all the arrangements to leave on those dates para que te consideren de, de dejarte salir en esos días que pediste. You know, because they don't have to approve those exact dates, but it's better if you explain why those dates are, are necessary for you because, you know, you have to make previous, previous arrangements at work. Great. I am sorry. So vamos con esta, con el 11. Thanks for all the good info, you got it. Y yo, gracias a Dios, ya casi tengo todo. Hey, that's awesome, high five. Uh, nomás me falta la mendiga carta de México de la mía. Y la mía. Otra cosa, si quisiera que mi hermana fuera conmigo. Mandaría todo lo mismo paquete. Creo que leí así en otra pregunta que alguien lo hizo. Chicos, les voy a mandar otro video súper bueno. Si todavía no lo han visto, les recomiendo este. En, en este video, este sí es de 10 minutos y lo vamos a estar, um, voy a estar compartiendo las preguntas sobre, sobre cómo, um, cómo poner el package together. Pero en este también explico Cómo uh, arrange the package if you're planning to go with your family member, con tu hermana, con tu, con tu spouse. Porque um, no es lo mismo. O sea, no, lo, no, no, no van a mandar los, como se dice, eh, en la misma aplicación. Van a hacer cada quien su aplicación, pero las van a enviar juntas. O sea, juntos, pero no revueltos. Entonces, pienso que en este video lo expliqué muy bien. So, se los voy a compartir aquí. Um, espero no sé, no sé, ¿cómo se dice? No se me cuatrapen de cuál es video cuál, pero ahí dice, preparing my advance for package, must watch video. Es, ese es de 10 minutos y la verdad es que tiene muy buena información. Y ahí explico um, sobre los... ¿Está chingo? ¿Por qué se puso así? Eso no es... Mira, 
Mira cómo son de mañosos los de YouTube. Um, se mandó el, el ad de Staples, o sea, el ad que tenía en vez del actual video. Le digo, ¿cómo son? Ok, let me actually send the right one. Sí, chicos, este, especialmente si piensan en con el esposo, con la esposa, con la, con la hermana, es bien importante que, que miren este video porque ahí lo explicó para que se vayan preparando de esa manera, ¿ok? Um, sure. So, a ti que tienes esa pregunta te lo mando, pero no se preocupen, nosotros vamos a estar viendo sobre esto en la semana que viene. If you haven't watched it, se los mando para que lo miren porque es bien importante ese video. Este, creo que lo mandaré en los paquetes los mismos. Creo que una pregunta algo así. Sí, si vas a poner las mismas fechas, vas a, puedes utilizar la misma evidencia, o sea, dos copias de la misma carta, dos copias del mismo certificate. Uh, pero al momento de enviarlos, cada paquete lo puedes poner adentro de otro paquete más grande. Y ahí en el video lo explico con más detalles si quieres checar. Estoy buscando las asignaciones. ¿Dónde están? ¿Qué son las asignaciones? Ah, los assignments. Ya los mandé. Es el create file. Esperando las actas, de, las actas para mandarlas a traducir. Perfecto. En cuanto las tengas, mándalas. mándalas. Um, no voy a poder hacer Advanced Pro este año. Me di cuenta que se me vence mi permiso en septiembre. No, todos chequen su permiso, por favor. Um, qué bueno que lo checaste. Voy a renovar este año, primero Dios, para el 2024 y lo haré nuevamente de antemano. Muchas gracias. Amazing. I'm so happy that you didn't submit it sin darte cuenta porque pues hubieras perdido. Si ya se te va a vencer, um, you want to renew it. Recuérdense que ahorita no se tarda mucho, se tarda como un mes, ¿ok? Un mes, cinco semanas máximo uh, la, la, la renovación. Si tú estás planeando hacer Advanced Pro y ya menos se te va a vencer, lo que yo te recomiendo, lo que yo haría es hacerlo en línea y luego imprimir el receipt porque you receive it immediately cuando lo haces en línea. Y ese receipt lo agregaría a mi aplicación. Obviamente lo pongo en mi cover letter. Hablamos de la cover letter. Las cosas que tienes que agregar las agregas. Por ejemplo, en los documentos de arriba le pusieras uh, submitting a copy of my most recent um, DACA renewal receipt notice, ¿ok? And then you put it, ¿dónde va? Y eso les ayuda a los oficiales a ver que tú este, ya la metiste y de aquí a que ellos lo, la permiten de cuatro o cinco meses, pues ya te llegó tu, tu renovación para entonces. Esperando las actas, chido, chido. Aún estoy esperando la carta del doctor. Ya traducí las actas. Quiero empezar a trabajar en mi carta, pero no sé cómo empezar. Chicos, yo les recomiendo mucho ese, ese videito que les mandé de cinco minutos de cómo usar ChatGPT para hacer la zona Fedeber, porque es gratis y te ayuda a empezar, porque lo más difícil es empezar. Hay un ejemplo de cuál me puedo basar. Sí, el ejemplo que yo pongo es más como párrafos y en ChatGPT te lo hace más como statements. ¿okay? Y qué tan larga tiene que ser una página máximo y mínimo, yo digo, dos párrafos. O sea, tienes que tener suficiente como para explicar lo que, lo que mencionamos anteriormente, pero tampoco quieres estarlos mareando tanto. Okay. I have four documents that need to be translated. Since I work full time, I have a daughter to attend. I have to do some translations your way. I have to pay through Venmo. My have my confirmation. I tried uploading and proof. Look at it. A ver, ¿cómo te llamas? Ah, Nancy, ya, ya platiqué contigo. Ok, chido. Es lo que les digo, remueven. Si ya, les aplique, si ya estuve hablando con ustedes por mensaje, remuevanlo para que no, para que no este, nos confundamos y para que no tengan no tengamos tiempo en las cosas que ya son contestadas. Esta semana voy a estar mandándoles un mensajito el viernes um, para que hagan saber todas sus preguntitas que tengan y durante esas 24 horas les voy a estar respondiendo. Así que, Um, ahí esperen el, el mensajito el, el viernes, ¿ok? I am a little worried. I live in Florida, and with the, law, the new law governor wants to pass, I'm not sure if I want to, if, if that would affect me taking plane to make it going back. Yeah, you see, like, Florida sí se está pasando de lanza, y la verdad no, está, no sé cómo está lo del traveling allá. I would definitely contact those um, 
immigrant rights advocacy groups that are local and let them know that you're planning to do advance parole and see if they, um, what they, rec they recommend. Uh, porque si está difícil. Si tú sí si vives, si tú sí si vas a llegar a Florida y piensas que te va a afectar de una manera, eh, I would suggest that you get like legal advice o consult with an attorney to see. Porque, I mean, advance parole todavía es algo que you qualify for, but the state right now, I know that is doing like weird things when it comes to traveling and they're, they're being very like anti-immigrant. So I know that it might be like, you know, it might create more issues. And I'm not saying that you wouldn't be allowed back in. I'm just saying that they might make you wait a long time or give you attitude and stuff like that. But you want to consult with an uh, immigrant rights group or an attorney como para que te digan, you know, give to them como su feedback of what they think right now is going on over there on your state. I'm so sorry that that's going on. That's so horrible. Uh, okay. Aún estoy esperando los papeles que me mandé mi tía. Um, y, 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 oye, y lo, sobre lo de Florida, fíjate que la otra cosa que yo miro también, mucha gente a veces se preocupa con Texas, porque en Texas también no tenemos, no hemos pasado nuevas leyes que, que nos hagan más difícil viajar a los inmigrantes, ni cosas así, ya siempre ha sido difícil, um, or like targeting, que es por la the color, or like racial profiling, like laws that, you know, that do that stuff and stuff. Pero what happens is that en Texas a veces sí lo hacen bien difícil, algunos officers son como que medios, medios pesados. Pero um, últimamente han estado muy bien con The Rents for All. Este, you guys can see on the group, mucha gente that, you know, that arrive in, in Houston o aquí en el Valle um, have been saying things that, that they've been processing like 20 minutes or in 30 minutes, so it's going by way faster. Antes estaba como que en tres, tres, tres horas nos dejaban ahí esperando. Nos dejaban ahí esperando. Um, Ok, aún estoy esperando los papeles que me mande mi tía, pero en cuanto me mande, empiezo las traducciones chido. I'm working on my visa, I'm still thinking about myself without her, so I'm with you guys. Ok, pues no le pienses mucho porque um, <laughs> sí estamos trabajando los en orden, ok? So, if you want to send it, send it ASAP, um, especialmente si son múltiples para que la agarre rápido. Estoy ayudándole a mi esposo a hacer su AP, uh, y él ahorita está en trámites para arreglar. Hemos estado esperando el perdón, aún puede salir, aún puede salir con AP, aunque esté esperando el otro trámite. Sí, si tiene un AP aprobado y si tiene la carta, lo puede hacer. Muchos lo hacen para dejar de estar esperando tanto tiempo porque el proceso de ajustar estatus por proceso consular es más riesgoso en esta lado. Quiero salir con AP para visitar a tomar sus abuelos. Estamos esperando que nos manden las actas de la función. También se pudiera hacer AP para cirugía de los ojos si muchas personas lo han hecho para SpaceX surgery. Um, I have everything translated. Just wanted to, just waiting on my grandparents, grandpa's birth certificate. My cousin had to send it by mail. It was hard to read it through the picture. Oh, I see, see. Ay, hijo de juala, que no se pierde la manita. Porque eso es lo más difícil, agarrar esos documentos que estén tra um, claritos. Pero a veces más fácil que mandarlo es como que vayan a la papelería y que lo hagan scan y, y así. Um, porque sí es, es, este, es riesgoso si sí, sí lo pierden. Ok. okay. Bueno, creo que son todas. Voy a go ahead and exit this part and return to you guys. A ver si tienen alguna preguntita acá. You can definitely use Google Translator or any translating software to help you, pero no es lo mismo y de, definitivamente si no eres fluent, necesitas este, agarrar ayuda para que, para que esté corregido bien, like talk to other people that are fluent. Este, the thing about Google Translate es que como eh, empieza a inventar cosas como a veces no hace convey the meaning. So, like little phrases that yes, they sound right, but they don't really convey the meaning. Eso es lo que pasa mucho cuando yo miro lo de Google Translate, pero definitivamente te puede ayudar a ciertas palabras que no sabes o cosas así, como like to research them. Um, I think like it's a, good, it's a good tool to use, como to help you, but it doesn't do the work for you. So definitely invest time on reviewing it, you know? Um, oh. 
pinche madre. Ya se me cayó aquí el agua. Ok. Um. Yes, you can definitely view this um, later, porque ahí siempre les pongo el link. Guys, ¿dónde han estado? Si no saben esto, ¿dónde han estado? Porque cada semana les pongo, you can view it here. That way we can show up. <laughs> Híjole, me tienen ahí como, como radio, disco rayado, y no escuchan. Um, I just can't. Ok, sí. Um. I feel like I did mine too long. I did a lot. I need to do mine shorter. Sí, like, traten de hacerlo en una página. Es, una página es más que sufic suficiente, ¿ok? Let's just put it that way. I try to put my name on it. It doesn't allow me. You know, I can only put a comment, so I didn't write anything. Marilu, that might be because you are not logged in into your Google account. So let's see. Um... Miras que hay personas en week four que ya están signing up. They were able to write their names. So if it's not letting you, that's probably because you're not signed in into your account. Go ahead and sign in and then um, come back and try it and you should be able to. Sorry. Um, Ok, chicos, alguna pregunta sobre cover letters, run affidavits, or translations que, que tengan, este, o even the evidence. Te voy a dar unos cuantos minutitos y ya de ahí me voy a ir porque tengo unos chetos que me están esperando. Y va a estar muy ruidoso, no puedo, you know, like, no puedo. Está bien. I've been waiting. Hola, hola. So, chicos, I don't know if Suri already told you guys, pero tenemos el grupito de Spanish Dreamers, los que están aquí en TikTok. Si tienen preguntas, um, definitely go and join ahí en el, en el um, Spanish Dreamers group, porque ahí es donde pueden agarrar muy buenas respuestas um, without, like, the character limit. Y este es un support group para esas personas que tienen esas preguntitas. I don't see that it's been mentioned, but um, if someone can type it, se llama Spanish Dreamers, y estamos en el grupo, en el face, okay? Okay, can you, you besides medical, dental, what other reasons have you seen qualifying for multiple entries? To, multiple entries just literally depends on the officer. Todos aquí podemos tratar de ponerle la little thing and just explain on your son of a little bit why you need to, uh, multiple entries and it literally depends on the officer. O sea, todas las estrellas have to line up, right? your evidence, the, the officer, and, um, you know, just like all the stars have to line up. So there's nothing wrong with trying. The, the you know, the worst I can say is like, no, you only get one, and that's still okay. Um, pero multiple entries, just, it doesn't mean that you have to have someone that is sick. It's just that you have to have a reason to need multiple entries. So... Just explain it and hope for the best. Que te toque un officer chido, okay? Um, I know you guys offer translation services, but you guys offer notary services as well. Um, Sudi is a notary, and you can also go to the bank. Like, I don't know what bank you have, but there's a lot of banks that offer free service. There's also the main schools that offer free um, notary services. Y, um, what was the other one that people said? I think también en el, en el consulado se puede que tienen como algunos, no todos, tienen un notario que ayuda con eso. So, you can check that. Um, y I know that esta Suri es una virtual, virtual, um, tiene la virtual certification, so she can do it online. I have my parents' um, birth certificate, my mom's birth certificate, and my birth certificate. That's all I need. I don't know, Vanessa. I don't know what your reason is. Um, Jamie, thank you. De nada. ¿Cuál es la razón que estás yendo? But the concept is this. You have to be able to demonstrate that that's a close family or relationship. So if with those birth certificates, you're able to demonstrate that they're like related to you in blood, somehow, 
then you're good. <laughs> and then just explain it on your son of a little bit why this person is close familiar relationship to you, why this matters to you. So that's like the first part, um, demonstrating that you're related to them. And then you've got to demonstrate the reason you're visiting them. Usually is because the person is sick, right? So you need a doctor's evaluation letter or their prescriptions or their medical records. Lo más fácil siempre es una medical evaluation porque solamente una carta que hace un doctor y una traducción que tienes que hacer. Versus if you get like the doctor's the medical records, it would be like so many freaking documents that you have to translate, right? Remember, todo lo que está en otro lenguaje lo tienes que traducir en inglés. No puedes hacer nada más este, documentos que no están traducidos, te, te van a regresar tu, tu aplicación si lo haces así, ¿ok? Noemi, no sé, eso depende de tu, de tu documento, de tu documento original. Recuerden que el sampo que tengo es un sampo del, del, que esa persona es, es de su original document. It doesn't mean that yours is going to look the same. I know that de cada eh, estado cambian los birth certificates y de cada país también cambian y de cada um, como age group, los más viejitos son diferentes a los nuevos and those más recientes updated ones. So it just depends, not all of them have it. You just have to, en las traducciones, lo importante de la traducción es de que como está el documento original, así lo traduces como conveying meaning and with the right words, in the right, like, uh, format. So no tiene que estar los fancy borders y los emblems y la chingada. No, no necesita ser un pinche Photoshop Pro. Lo que tienes que hacer es que si acá dice el nombre, acá mismo también dice el nombre. Si en el medio dice eh, la age, en medio del, de la traducción dice age. O sea, no lo hagas como que like a uh, word puzzle. Tiene que estar como, tiene que fluir y verse como, como el original, like as it, to read it as it, as it goes, like, you know, in order. Um, si es de una página, trata de hacerlo en una página. Si es de dos páginas, pues trata de hacerlo en dos. O sea, que se vea más o menos así, se pueda leer e entender. ¿sí? Mm -hmm. Bank of America offers um, to their clients for free. Yeah, yeah. I, actually, there's several banks that do it. You just have to go in person and um, and check that they can do that for you. Um, so, no sé qué bancos ten, pero chequen eso. Mm -hmm. My grandma died while I was still in Mexico. Can I still do AP through her? I mean, you can try, um, you just have to explain why this is a humanitarian reason, right? So, por ejemplo, ahorita que viene um, Día de los Muertos, si algo es importante para ti porque es parte de tu cultura, de tu religión y de tu tradición, de tu familia, conmemorar a los ancestros, como en este caso tu abuela, y quieren juntarse y eso es algo importante y relevante para este año, para ti, Because you can try and do it like that. Acuérdense que acabo de compartir ese video de la abogada que dio esa idea, and I'm just like, duh, yes, that, that should be a good reason. Um, so we should definitely try it. Y diga, díganme qué pedo. ¿Cómo nos funciona con eso? I think it's a good idea. Um, yes. Okay. Bueno, chicos, si no tienen más preguntas, esto ha sido todo por el día de hoy. Thank you for joining me and um, coming into this uh, fourth check-in. Recuerden que tienen su tarea. Estos son los assignments. Ya los deben de tener en el, um, en el bootcamp chat. Y obviamente el primero ya lo hicieron porque están aquí presentes. Y el otro es terminar el Son of David. Y el, um, el otro es terminar la cover letter. Okay? Les mandé otros resources de videos. If you feel stuck, definitely watch them. El viernes vamos a estar haciendo mensajitos de texto. So, si tienen una pregunta que sea muy única, que no la pudieron hacer aquí, por, ¿verdad? Porque no saben explicar lo que sea, no quieren mandar un audio, no quieren explicarlo más a fondo, este, tomen el día de viernes para, para mandármelo. Les voy a mandar un recordatorio como quieras. So no, no need to worry about that. Ok. Nos vemos. No se les olvide poner su... Um, no se les olvide poner su um, attendance, ¿ok? So, esta semana... Esta semana sí no sale bien. Esta semana 
este, sí va a contar la tenencia. So make sure that you sign up, ¿ok? Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima semana. Bye.